Hallo daar, dankie dat uh, ek vandag by jou kan keier. Mijn naam is Valerlem Leusner. Um, as jy vandag dat die eerste keer so saam keier, baie welkom. Mag jy werkelijk hier is liefde en vreugde en vrede ervaar. Baie welkom by Interrebank van allemaal van jullie. Mag jullie wonderlijke samenkomst, bijeenkomst, gezinstijd, familietijd hee, waar jy ook al is. Ons begin altyd ons samenkomsten met de tijd van stilte, so my niet, waar ons net so'n bykie afskakel, net so'n bykie teenwoordig is in hierdie oomlik. So baie keer is ons visies op een plek, maar ons gedacht is, is op so baie ander plekke. So kom ons vat so'n minuut waar ons net rarig met ons volle wees kan teenwoordig wees in hierdie oomlik. In Terrebang het ons vijf groot beelde wat ons help om te dink oor kerk. En een van die groot beelde is die beeld van de boom. Um, Verskye kere word die boom as beeld in die Bijbel gebruik. Die boom leer ons verskye dinge. Vandaag net drie gedagtes. Die eerste, die boom herinner ons om te groei waar ek geplant is. Um, miskien is my grond nie ideaal nie, en my son is nie ideaal nie, en ek is dat nie op die rechte plek in my oor nie. Maar, kom ek is oortuig dat die Heere my geplant het, en kom ek groei daar, kom ek groei diep, ek groei in my verhouding met die Heere, ek laat my wortel sterk wees, en kom ek groei weit, kom ek groei ver in mensese levens, kom ek draag goeie, goeie vrug. Want uiteindelik is dit wat het beteken om een koninkryks leven te leef. Een koninkryksleven is een leven waar ek um, vrug dra. Het is een leven waar ek in die een kant een disciple is, leer om my leven te leef soos Jesus my leven sou geleef het. Dieper groei, wortels groei. Maar aan die ander kant om ek een apostel te wees, om weier te groei, om in die wereld in te gaan. Om een gestuurde te wees wat vrug dra, wat my leven leef, soos Jesus my leven sou geleef het as ek was. En ons doen dit aan die hand van ons geloosbeleidnis. Ons geloof dat daar net een God is. Ons geloof dat hierdie God bestaan uit drie persoon, een vader, seen en heilige gees. Ons geloof dat God die vader in ons woon en hy versorg. Ons geloof dat God die seen Jesus Christus in ons woon en hy versoen. En ons geloof dat die heilige gees in ons woon en hy vernieuwe ons. Ons geloof dat die Bijbel hierdie een Godse heilige skrif is. Die Bijbel leer ons dat Jesus aan die kruis vir ons ondes betaal het, reeds, die slag het doen. Ons leer, ons geloo, ons is oortuig dat Jesus aan die kruis die dood die duivel nie sonde oorwin het. Ons is oortuig dat ons ondes reeds vergewe is. Ons is oortuig dat Jesus rarig dood gegaan het, maar dat hy weer opgestaan het uit die dood dat hy opgestaan het met een nieuwe lichaam, wat anders gelijk het, anders gewerk het. En dit leer ons, dit help ons om te onthou, dat ons ook een dag gaan opstaan, dat doe het nie die einde van die leven is nie. Dat ons een dag op die nieuwe aarde, saam met Jesus gaan leven in een nieuwe lichaam. Ons so het ons reeds even gelewe het, Jesus sê dit vir ons, en daarom is die focus van ons leven nie, hoe word ek gered nie? Is nie, hoe gaan ek jimmel toe as ek dood gaan nie? Die focus van my leven is, hoe breng ek jimmel op aarde? Ek is reeds gereed. Hoe weis ek vir die wereld wie God is? Hoe breng ek Godse koninkrijk? 
hoe het ons mekaar leef, soos Jezus ons leef het, en hoe het ons die wereld leef. Ons weet, een dag gaan Godse koninkryk oor die hele aarde wees. Dit is die einde. Maar ons weet, Godse koninkryk het reeds aangebrek. En ons leven om Godse koninkryk te bring, dier ons leven. Ons leven om jimmel op aarde te bring. Jimmel is wat God is, God ruimte, aarde is mens ruimte. En ons roeping is om, dier wat ons sê, dier wat ons doen, ons ruimte deel van Godse ruimte te maak, plek waar Godse wil geskiet, plek waar Godse koninkryk heers. En daarom vir ons elke week die maaltijd van die Heere. Ons eet elke week so. Iemand is nou die dag gevra um, om die Bijbel op te som in 6 sinne, 3 vir die Oud Testament, 3 vir die Nieuwe Testament. En hier is sy opsomming. Die Oud Testament. They tried to kill us, we survived, let's eat. Die Nieuwe Testament, I love you, I forgive you, let's eat. Die middeleeuwse Franse theoloog Jean Leclerc het gesê, um, Jesus is gekruisig, omdat hy Jesus eet good food with bad people. Die eerste kerk het hierdie ter harte geneem, hy het elke week saam geëet, hy het elke week gevier dat ons vergewe is, hy het elke week by mekaar gekom en gesê, Ons is slechte mense, maar God het ons vergewe, en hy nodig om saam met om te kom eet. So kom ons nooi ander om saam te kom eet. En daarom, ja, elke week drink ons wijn, drink ons sap, eet ons brood saam, en ons onthou. Ons onthou dat ons vergewe is. Ons onthou dat God ons lief het. Ons onthou dat ons is mense wat nog sonde doen, maar God nooi ons nog steeds om saam met om te eet, en hy nooi ons om in die wereld in te gaan, om sy liefde vir ander mense te bring. En daarom eet ons brood, want brood herinner ons om in mense sy behoeftes te voorsien, vir mense te sorg, om een seen vir mense te wees. En die wijn herinner ons om goeie nies te wees, om vreugde te bring, om feest te bring. Christa, kan jy dier die lewe gaan, as die pessimiste en die negatieve mense nie. Ons bring nie assign na hierdie wereld toe nie. Ons bring feest, ons bring partijkie, ons bring wijn. Kom ons vat een minuut waar ons onthou, waar ons saam eet, saam drink, saam feest vir. Ons is bezig in ons reis met Genesis, en uh, vandag is selfs ons oor Genesis 28. Uh, Genesis 28, ons het verlede week gehoor Abraham wat vir Isaac moes gaan offer het. Hy eindelijk leef Isaac, en Isaac gaan trouw, hy gaan trouw met Rebecca, en hy het twee seens, Esau en Jacob. Esau is die oudste, hy is lief vir Esau, hy verkies vir Esau, maar Rebecca verkies vir Jacob, die jongste. Esau is bykie een veldhou, hy is een rove man, hy is harig, hy is een jachter, hy werk in die veld met die dier, hy is een man-man. Jacob is die een wat by sy ma in die huis bly, hy werk in die kombuis, hy maak huis koon, sy hande is sag, hy werk nie buiten nie, hy is nie in die veld nie, en, en, Dan bedrieg Rebecca vir Isaac. Isaac wil vir Esau seen en Rebecca trek vir Jacob Esau Esau sy kleren aan, sê het vir hom velle dat hy grof voel en Jacob bedrieg. 
um, Jakob beteken bedreer, beteken haksken. En um, dan besluit Rebecca, maar sy my nou vir Jakob een vrou kry. En die vrou in sy omgeving is niet goed genoeg nie. Um, hy bly in Perseba en sy sê nee, jy moet naar Haran toe gaan. Haran is waar Syrië, Libanon, noorde van Israel vandag is. Dis waar Abraham vir een rik geblei het, toe hy het er van die Galdeers gekom het, het hy in Haran gaan blei en van Haran af Kanaan toe gegaan. Rebecca sê vir Jacob, um, die vrou in die omgeving is nie goed genoeg nie. Ons moet vir jou vrou gaan kry in Haran, waar ons vandag vandaan kom. En dan is um, Jacob op pad na Haran toe. En dis waar ons by Genesis 28 kom. So kom ons lees saam, En dan gaan ek vir jou kans om so'n bykie met die mense wat rondom jou is te gesels oor wat tref jou in hierdie gedeelte. Kom ons lees Genesis 28. Jakob is van Bersheba al weg en het na Haran toe vertrek. Teen son onder kom hy by geskikte plek aan waar hy kon oornag. Hy neem toe een van die klippe van die plek en sit het by sy kop neer. Toe gaan hy om te slaap. Die nacht droom hy dat hy leer sien wat op die aarde staan met die boopend in die hemel. Engele van God het daarmee op en af geklim. Die Heer het aan die boekant van die leer gestaan en vir hom gesê, ek is die Heere, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isaac. Die grond waarop jou leeg, waarop jou leeg, ek vir jou en jou nageslag. Jou nageslag sal, sal so baie wees, soos die stof van die aarde. Hulle sal versprei na die ooste en die weste, en na die noorde en die suide. Al die mense op die aarde sal dier middel van jou nageslag geseen word. Ek sal by jou wees en jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Ek sal jou nie verlaat nie, maar doen wat ek beloof het. Toe Jakob wakker word, sê hy so waar, die Heer is op hierdie plek en ek het nie eers geweet nie. Hy was echter ook bang en het gesê, hoe vir jy is aan ja en tis hierdie plek? Dis niks anders nie as die woning van God, die poort na die hemel. Die volgende ochend staan hy vroeg op, hy neem die klip by sy kop en sê dit recht op as een gedenkteken. Daarna gooi hy olie daarop, hy noem die plek toe Bethel, huis van God. Die dorp daarna by was voorheen bekend as Lus. Gesels bykie met mekaar, wat tref jou in hierdie woorde, wat staan vir jou uit, bespreek bykie.
Dit is een aangrijpende gedeelte, een gedeelte wat um, ons baie tref en baie laat oordink. Kom ons reis een bykie dier hierdie gedeelte, kom ons kyk so bykie wat precies is hier aan die gang. Die eerste wat aangrijpend is, is dat Jacob gaan ver weg, na plek wat hy nie ken nie, om een vrou te gaan kry. Sy wereldse omgeving is nie goed genoeg nie. So baie van ons is vandag ook daar. As ek net een ander vrou kan kry, as ek net een ander man kan kry, as ek net een ander wer kan kry, as ek net kan wegtrek, as ek net op een ander plek kan gaan bly, as ek net ander vriende kan kry, ander huis, ander werk, ander kar, dan gaan ek gelukkig wees. So baie van ons dink dat ons geluk is ver weg. En dan wil ons trek, emotioneel trek, geestelik trek, visies trek. So baie van ons het ook hierdie hunkering na geluk, na vrede, na goeie lewe. En dan ontmoet God vir Jacob op hierdie reis. Hy ontmoet vir Jacob in die middel van nergens nie. Nie waar hy nou op pad is nie, en nie waar hy vandaan kom nie. Nie was nie middel waar hy alleen is. En hy droom van een leer, wat jimmel en aarde verbind. Hy ervaar hoe waar hy is op die oomlik, een plek is wat jimmel en aarde by mekaar kom. Jimmel is Godse ruimte, Godse ruimte ontmoet om daar. Nie in Berseba waar Abraham is, die verbondsvader, nie nie in Haran waar hy vandaan kom nie, nie iwers by een altaar of by een tempel nie. God ontmoet om waar hy is. Godse boodskap is, weet jy wat, hemel en aarde is ooral by mekaar. Elke plek is een heilige plek. En teoloog het bevoel geskryf oor Jesus en gesê, Jesus het gekom en hy het die joodse prentjie van heilige plekke, heilige dinge, heilige mense kom afbreke. Joode het gesê, daar is heilige plekke, die tempel is heilig, die synagoge is heilig, Jerusalem is heilig. Joode het gesê, daar is heilige mense, die hoop priester is heilig, die priesters is heilig, die levite is heilig. Die jode kom gesê, as heilige tye, sabbatdag is heilig, feestdag is heilig. En iets is kom en sê, nee, Godse boodskap is dat alle plekke is heilig, alle mense is heilig, alle tye is heilig. En dit is wat Jacob hier moes leer, en miskien is dit iets wat ek en jy ook moet leer, miskien het ek en jy ook nog geprenkie, dat daar sekere plekke is wat heilig is. Kerkgebouw is heilig, en as ek kerkgebouw toe gaan, moet ek, mooi aantrek, en ek moet sachies praat, en ek moet my gedra, maar nou gaan ek na die huis van God toe. Heilige plek, heilige mens, en die doomnie is heilig. As ek siek is, moet die doomnie vir my kom bid, as ek zwaar kry, dan moet die doomnie moet ingrijp, want die doomnie is heilig, hy is nader aan God as wat ek is. En heilige tye, sondag is heilig, sabbadag heilig, moet anders lewe op die dag, anders functioneer, En hier kom na Jacob en sê, weet jy wat, ek kies die heilige plek, nie jy nie. En ooral is heilig. Alle plekke is heilig, alle mense is heilig. Jacob, hier ontmoet ek jou. Alle tye is heilig. En dan, met die wonderike woorde, dier jou gaan alle mense op aarde geseen word. Die Hebreeuwse woord vir seen is die woord barak wat letterlijk beteken om te kniel. So mense te seen is om voor mense te kniel. Mense te seen is om hulle geluk te wens, is om hulle te eer, is om hulle te salieer, is om hulle vir hulle dankie te sê. Jacob, elke plek is heilige plek, want elke plek is een plek waar God is. En daarom kan elke plek waar jy kom, een plek wees waar jy aner seen, 
om ander te zien is om voor hulle te kniel. Om te sê, ek wil na jou luister, ek wil jou eer, ek wil vir jou dankie sê, ek wil jou geluk vind. Ons jy is seen vir mense. Ons jy is seen vir jou man, vir jou vrou, kniel jy voor hulle. Wens jy hulle geluk, sê jy vir hulle dankie, eer jy hulle, bewonder jy hulle. Wat van jou kinders, wat van jou ouders, wat van jou baas, wat van jou werkers, jou kliënte, jou collega's, jou familie. Is jy vir hulle een seen? Kniel jy voor hulle, eer jy hulle, luister jy. En dan hoor ons hoe Jacob opstaan, en die klif op hy geleid op rug as een gedenkteken. En hy sê hierdie plek, sy naam is nou Bethel, huis van God. Nie ek bou een huis en dan moet God intrek nie. Die huis van God is wat God is. Is wat God kies om te wees, nie wat ek kies vir God om te wees nie. Huis van God is oorhal, want God is oorhal. Want hou jy dit? Is jou hevelik Bethel, huis van God? Jou gesin Bethel, huis van God. Jou werk, jou vriende, jou keier, as jy saam braai, as jy saam rek bekyk, is dit huis van God. En wat is die gedenktekens wat jou herinner? Wat het jy by jou huis en in jou kar en by jou werk wat jou herinner dat hierdie is huis van God, want hier is God, want God kies om hier te wees. Wat is jou herinneringstekens? In my huis het ons klippe waarop staan Jesus. En op my voordeur hang daar foto's van ons as gesin met woorde wat sê ek in my huis sal die Heere dien. As ek my deur inloop, dan herinner het my hier is huis van God, hier is bed el. Wat een gedenktekens het jy? Wat geef jou kinders om hulle te herinner? Wat draai jy saam met jou na jou werk toe? wat jou herinner, maar hier is huis van God, want hier is wat God is, want God is oorhaal. Wat is die boodskap? Die boodskap vir my is, in die eerste plek, want nou God is oorhaal. God kies waar hy wil wees, en hy kies om oorhaal te wees. Hy is nie iwers nie gebou nie, daar is nie heilige plekke, en ek moet soen toe gaan om God toe te gaan nie, ek ga nie na die huis van God toe nie. Huis van God is oorhaal. Huis van God is waar jimmel en aarde by mekaar kom, en jimmel en aarde kom oorhal by mekaar. En een goede deel van my leven is een focus is, hoe ervaar ek God in hierdie oomlik, hoe ervaar ek jimmel in hierdie oomlik, en hoe bring ek jimmel? Ek bring jimmel dier een seen te wees, dier te kniel, dier ander te eer, dier na hulle te luister, dier vir hulle geluk te wens, dier vir hulle dankie te sê die heer vir hulle te wees op hoe wonderlik hulle is, hoe speciaal hulle is. Ek bring jimmel dier my woorde, dier my dade, wanneer ek vir ander sê. Wat beteken het om geseend te wees? So baie van ons dink geseend wees beteken geld goed en gezondheid, en dan ervaar ons dat ons nie geseend is nie want ek het nie genoeg geld nie, en ek het nie genoeg besittings nie, en ek het nie genoeg gezondheid nie, en dan gaan soek ek dit iwers anders. Ek sal gelukkig wees, as ek net meer geld het, as ek net een beter huis het, een beter kar het, as ek net een beter werk het, as ek net een ander vrou het, as ek net een vrou het, as ek net een man het, as ek net een meisje het, as ek net een ouwe het, as ek net een vriend het, as ek net dit het, is dit wat het beteken om geseend te wees? Kan ek en jy geseend vir ander wees? Nie door vir hulle geld goed en gezondheid te gee nie, maar door voor hulle te kniel en te eer, te luister en dankie te sê. Kan ek elke oomlik van my leven bed el maak, huis van God? Weet my man, my vrou, dat ons hevelik is bed el. Weet my kinders, my ouwers, dat ons huis is, 
Peter al. En wat doen ons als een gezin om dit te skep? Hoe zorg ik dat mijn kar bed al is, in mijn werk bed al is, in mijn school, in mijn universiteit, in mijn college, dat mijn vrienden en mijn familie bed al is? Kan ik het denktekens opreg? Dat ik zo met mij dra, iets wat ik bij mij eet, mij te herinner. Wat tref je in hierdie woorde? Zelfs bekend met elkaar, denk Piki. Wat zeer je vandaag voor jou?
Kom ons bid nou saam. Heere God, Vader, sê en Heilige Gees, dankie dat ons kan weet dat u oorhaal is. Dankie dat ons kan weet dat hier waar ek nou is, is huis van God. Of het in my slaapkamer, of sitkamer, of studeerkamer is, of het op die stoep is, of in die kar is. Hier is hier. Hier is heilige plek. Dankie dat jy ons seen. Dalk nie met wat die wereld as seen beskou nie, maar dat jy ons seen met jy teenwoordigheid, met jy liefde, met jy vrede, met jy vreugde, dat jy ons seen met die geest wat in ons is, dat jy ons seen met vergifnis van sondes, met versoening met jy. Dankie dat jy ons stuur in hierdie wereld en om een seen vir ander te wees. Om by mense te gaan kniel, te luister, om te verstaan, om om te gee, om hulle te eer, om vir hulle dankie te sê, om hulle te bewonder, gebruik ons so, gebruik ons in ons hevelike, gebruik ons in ons gesinne en ons families, gebruik ons tussen ons vriende, collega's, gebruik ons by die werk en by die school, wanneer ons keier en wanneer ons inkoopies doen en wanneer ons op die pad is. Help ons om ons huise bed al te maak. Help ons dat ons hevelike huis van God is, dat ons gesinne huis van God is, dat ek sal onthou om oorl waar kom huis van God te wees. Herinner my. Geef my herinneringstekens. Help my om gedenktekens op te rig om te onthou. Hier is huis van God. Dankie dat ons so kan bid en nie weet dat hy saam met ons is. Selfs al as ons in die middel van nerens. Gebruik ons in die wereld. Amen. Dankie dat ek saam met jou kon keier. Dankie dat ek die tyd saam met jou kon spendeer by jou. In die huis van God, waar jy ook al is. In jou bed al. Mag jy rarig die Heerese teenwoordigheid beleef. Mag jy die leer sien dat God afkom na jou toe dat jimmel en aarde by mekaar kom. Mag jy so sien wees dat jy ook jimmel op aarde bring met jou woord en jou dade. En onthou God gaan saam met jou, God van liefde, God van genade. Sien oor beleef hoe hy dit aan jou verseker. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader Die gemeenskap van die Heilige Geest sal altyd by julle almal wees. Dankie dat ek ons saam keier. Mooi dag, mooi week vir jou. Tot ziens.